Yeni bir Tüketicinin Sesi programına hoş geldiniz değerli tüketiciler. Bugün tüketicilerin hak arama yollarını işleyeceğiz. Konuğumuz Sayın Mehmet Yemilek Tüketiciler Birliği Genel Sekreteri. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Nasılsınız? Abi. Teşekkür ederim. Sağ olun sizler. Biz teşekkür ederiz. Konumuza girmeden önce hemen belli başlı tüketici haberlerinden bir kesim okuyalım istiyoruz. İş Bankası'nın 2010 yılı karı belli olmuş. İş Bankası'nın 2010 yılı net karı 3.2 milyar lira olarak belirlenmiş. Tabi bunun büyük bir kısmı kredi kartı aidatı, tüketicilerden haksız yere kesilen ücretler, dosya masrafları gibi ücretlerdir diyoruz. Birazdan Mehmet Bey ile bu konuya tekrar e, değiniriz büyük bir ihtimalle. E, %30 gibi ekonomik krizin olduğu e, bir dönemde %30 gibi karla kapatıyor bankalar e, senelerini. Ve 2023'te hangi sektörde iş gücü açığı olacağını e, tespit etmişler. Buna göre 2023'te Türkiye nüfusunun e, %10'unu yaşlılar oluşturacakmış. Ve dolayısıyla yakın gelecekte Türkiye'de bir yetenek açığı ortaya çıkacağını söylüyorlar. E, bu noktada da Türkiye'de parakende, telekom, bilgi teknolojileri, inşaat gibi sektörlerde ee, hali hazırda zaten yetenek kıtlığı var. İleride de 2023'te özellikle bu sektörlerde çok büyük açık olacak deniliyor. Ee, 2023'teki duruma gelmemek için e, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın e, söylediği önemli bir şey var. E, üç çocuk meselesi. Evet nüfusun çoğalması, nüfusun gençleşmesi lazım ülkede. E, nüfusu çok alan, genç nüfusu Büyük olan ülkeler ekonomik olarak da güçlüdür, siyasi olarak da güçlüdür. Tümer, Türksel aboneyi mağdur ediyor diye bir açıklama yapmış. Tüketici Hakları Merkezi Başkanı Ömer Keser, Türksel'in tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle BTİK kararı ile yüz binlerce TL'yi iade etmek zorunda kaldığını, buna rağmen müşterilerini mağdur etmeye devam ettiğini öne sürmüş. Ömer Keser, faturasını geciktiren tüketiciye faiz uygulayan Türksel, İade edeceği bedele aynı oranda gecikme faizi uygulamadığı gibi geri ödemede sadece mahsuplaşmayı tercih etmektedir. Dolayısıyla aboneleri adeta kendine mahkum etmektedir. Halbuki e, mazur olan aboneler paralarını peşin alabilmelidir diye bir açıklama yapmış. Biz de katılıyoruz. Muhakkak e, doğrudur. Ve kaskoda gözden kaçan mini diye tüketicilerin oldukça dikkat etmesi gereken önemli bir haber var. Mini onarımı kavramı yaklaşık 7 yıldır uygulanmasına rağmen poliçeyi okuma alışkanlığının az olmasından dolayı tüketiciler tarafından yeterince bilinmiyor. Yaklaşık 14 milyon kasko poliçesi üretilirken mini onarım hizmetinden yararlananların ise 50 bin civarında olduğu belirtiliyor. 14 milyon tüketiciden sadece 50 bini bundan yararlanıyor. Demek ki tüketicilerin çok büyük bir kısmı bu mini onarımı bilmiyor. Peki nedir mini onarım? Kaskonun hasarsızlık indirimi bozulmadan tamir ettirebilme imkanını sağlamasına e, mini onarım diyorlarmış. Mini onarım peki neleri kapsıyor? Boyasız kaporta göçük düzeltme, boya hasarlı kaporta göçük düzeltme, boya tamiri, döşeme tamiri, ön cam tamiri, leke çıkarma ve plastik tampon tamiri gibi şeylerde kaskonun e, hasarsızlık indirimi e, bozulmuyormuş bu şeylerde, tamirlerde tüketicilerin e, dikkatini çekmesi gereken bir konu, bilmesi gereken önemli bir konu. Ve dün yine bahsetmiştik, tedavülden kalkan 209 milyon lira elde kaldı. Piyasada değişim süreci 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren 208 milyon 899 bin 126 lira tutarında 1 milyar 87 milyon 52 bin 136 adet Yeni kuruş madeni para bulunduğu bildirildi. Bu arada 31 Aralık 2010 tarihinde piyasada 946 milyon 768 bin 207 TL tutarında 3 milyar küsür adet madeni para bulunduğu vurgulandı. Yani piyasadaki madeni paraların yaklaşık yüzde 22'si, yaklaşık yüzde 22'si her 5 madeni paradan biri şu anda tedavülden kalktı. Ve ne yazık ki Merkez Bankası ve Ziraat Bankası da bu paraları almadığını, almayacağını, bu tarihten sonra da almayacağını ifade ediyorlar. Halbuki dün de bahsettiğimiz gibi devletin bastığı paraya sahip çıkması 
herhangi bir zaman aşımı öngörmemesi ne zaman olursa olsun değeri karşılığında tüketiciye iade etmesi gerekir. Aksi takdirde 209 milyon lira Türkiye tüketicisi sırf bu sebepten dolayı fakirleşmiş demektir. Yetkililerin dikkatini çekmek istiyorum. 2010'da ne kadar süt ve süt ürünleri tüketildi? Biliyorsunuz süt e, ürünleri son yıllarda e, oldukça dile getirilen ve oldukça sıkıntılı bir konu. E, çiğ süt tüketicileri özellikle e, feryat duyan bağırıyor. E, hangi sütlerin süt tozundan, hangi sütlerin e, çiğ sütten üretildiği belli değil. Muhakkak kutularını yazsınlar ve tüketiciler bu konuda bilgilensin diyorlar ve tüketiciler birliği de bu konuya sahip çıkıyor. Tüketicilerin bilgi edinme hakkı e, dolayısıyla içme sütlerin üzerinde çiğ sütten mi üretildiği yoksa süt tozundan mı üretildiği muhakkak yazılmalıdır deniyor. Ancak <gülüyor> sevindirici bir haber bu. Şöyle ki e, bir önceki seneye göre süt üretimi artmış e, ve bundan dolayı süt tüketimi de ülkede artmış diyoruz. Hatta Aralık ayında toplanan inek sütü miktarı bir önceki aya göre yüzde 88.1 artmış. Demek ki e, Tarım Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmalar da yavaş yavaş meyvesini veriyor. Ulusal Süt Konseyi de <gülüyor> dün itibariyle <gülüyor> sektörde sektördeki sorunların çözülmesi için şöyle bir çözüm önerisi sunmuş. İhracatın artırılması amacıyla yeni pazarlar oluşturulmalı. İçme sütüne ve labne, kaşar gibi süt ürünlerine ihracat desteği verilmeli. Böylece ülke içinde dönemsel olarak yaşanan arz fazlalığı bu yolla elemine edilmiş olacak. Konseyin daha önce de belirttiği gibi ülkemizde arzda yaşanan fazlalıktan değil, tüketimin azlığından kaynaklanan sıkıntılar yaşanıyor. Daha fazla süt tüketimi insan sağlığı üzerine olumlu etkisinin yanı sıra, Sektörün istikrarlı olmasını da sağlayacak. Süt hayvancılığının en önemli girdisi olan yemin daha ucuza temin edilebilmesi için ithal edilen ham maddelerin gümrük vergileriyle karma yemin KDV'si düşürülmeli. Burada devlete önemli bir ödev düşüyor. Böylece üreticilerimiz daha ucuza yem alabilecek, süt üretim maliyeti düşecektir. Ülkemizin bazı bölgelerinde hala sıcak süt toplanmakta ancak hijyenik kalitenin düşmesine sebep olan bu uygulamanın kesin olarak bitirilmesi ve en küçük işletmelerin bile sütlerinin soğuk zincir altında toplanması sağlanmalıdır gibi devam eden bir çözüm önerisinde bulunmuş. Bu süt, et ve özellikle süt ve et özelinde bütün gıda sektöründe denetimler ciddi şekilde artırılmalı. Ee, ve gıdanın insan sağlığı üzerindeki etkileri muhakkak e, devlet görevlileri tarafından birinci derecede göz önünde bulundurulmalı. Gıdamızla e, kötü niyetli çevrelere gıdamız üzerine oyunlar oynatırılmamalı diye söylüyoruz ve böyle umut ediyoruz. Et balık ucuz et satışına varoşlardan başlayacağız. Evet. Geçen günlerde programımızda bahsetmiştik, konuşmuştuk. Tüketiciler Birliği'nin bir önerisi vardı. Bakın ne zaman önermiş? 4 Ekim 2010 tarihinden beri bu öneriyi bir çözüm önerisi olarak ileri sürüyor Tüketiciler Birliği. Diyordu ki eğer et balık kurumu her il ve ilçede satış mağazası kurar ve tamamıyla kendisi et doğrudan tüketiciye et sağlarsa bu sektördeki et fiyatı sorunu çözülmüş olur diyordu. Ekim ayından itibaren ve geçen de yine Nazım Kaya doğrudan kendisi burada programımızda bizlere anlatmıştı. Ve bakın ne oldu gelinen nokta. Et balık kurumu 100 satış merkezi e, açmayı öngördü. Tüketiciler Birliği'nin önerisine uyarak. Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker, et balık kurumunun isim hakkını vereceği satış merkezlerinin açılmasında öncelikle varoşların tercih edileceğini söyledi. Eker, et balık kurumunun birinci önceliği kesim yaparak hayvancılığı desteklemek, ikincisi ise tüketiciye kaliteli eti uygun fiyata yedirmek. Yeni açılacak mağazalar ile dar gelirli insanımıza hijyen ve makul fiyattan et ve et ürünlerini yedirebilmek demiş ee, bu noktada Tarım Bakanlığı'nı bizler de program olarak destekliyoruz. Büyük ihtimalle de 
Çevreciler Birliği'nin önerisi olduğu için Çevreciler Birliği de bu noktada son derece destekleyecektir diyoruz. Ve yine son haberimiz tüketiciler açısından oldukça önemli. Gurbetçi tüketiciler açısından önemli. AB ülkelerinin Türkiye'ye kesin dönüş yapan 1.8 milyon gurbetçiye ait sosyal güvenlik primlerini eksik ödediği ortaya çıktı. Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye kesin dönüş yapan 1.8 milyon gurbetçiye ait sosyal güvenlik primlerini eksik ödediği ortaya çıktı. Hükümet 100 milyar euroyu bulan fatura için elçilikler aracılığıyla işçilerin haklarını aramaya hazırlanıyor. 1970'te Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında imzalanan katma protokol çerçevesinde Türkiye'den bu ülkelere gönderilen işçiler belirli haklara kavuşturuldu. Bunlardan biri de AB ülkelerinde çalışan Türk işçilerinin sosyal güvenlik hakları ile ilgiliydi. Neymiş bu hak? Türk işçiler her ne şartla olursa olsun Türkiye'ye geri döndüklerinde kendilerinden ve işverenlerinden kesilen sosyal güvenlik primlerini geri alırlar şeklindeydi. Son 30 yılda Avrupa ülkelerinde çalışıp Türkiye'ye gelenlerin sayısı 1.8 milyonu buluyor. Eksik ödenen prim miktarı ise kişi başına ortalama 50 bin euro. 50 bin euro, 100 bin lira. Sigorta primlerini yasal yollara başvurarak eksiksiz alabilenlerin sayısı 1200 civarında. Geri kalan 1.7 milyon küsür tüketici hala hakkını almamış. Ee, ve Türkiye'de doğrudan hükümet olarak bu işin peşine düşmüş e, gurbetçi tüketicilerimiz de bu haber vasıtasıyla haklarını arasınlar ve peşlerine düşsünler diyoruz. Ve hemen konumuza ve konuğumuza dönüyoruz. Bu arada canlı yayın programımıza telefon numaralarımızdan ve Facebook ve Twitter sayfalarımızdan katılabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 270 60 60 yine Facebook ve Twitter'ın Tüketicinin sesi sayfalarından bizlere görüş ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz diyoruz ve Mehmet Bey'e dönüyoruz. Evet Mehmet Bey. Gelelim tüketicilerin hak arama yollarına. Ee, nedir Türkiye'de tüketicilerin son durumu nedir acaba? Ee, öncelikle dernek olarak 1997 yılından itibaren... Evet tüketicilere hak arama yollarını aşılamaya, onlara öğretmeye, onları eğitmeye çalışıyorsunuz bir yandan. Evet. Peki nedir bu sürede e, gelinen aşama? E, nerededir? Tüketicilerimiz acaba yeteri kadar şuurlu mu? Şimdi e, bu noktada fazla e, iyimser bir tablo çizemeyeceğim. Ne yazık ki tüketici bilinci henüz oluşmamış. Çeşitli defalar televizyon programlarında olsun, radyo programlarında olsun, gazetelerde çıkan yazılarımızda olsun. Tüketicilere bir kere yaşamış oldukları sıkıntılarda kesinlikle kesinlikle kabul etmemelerini, yani sineye çekmemelerini önermekteyiz. Hı hı. Akabinde yaşamış oldukları sıkıntıya ilişkin haklarını aramalarını özellikle söylüyoruz. Hı hı. Ve bu noktadan hareketle Tüketiciler Birliği'nin, Yaklaşık iki yıldır tüketici okulu adı altında düzenlemiş olduğu eğitim çalıştayı var. Bunu her ayın son cumartesi günleri yapıyoruz ki bu ayki dönemimiz 26 Şubat cumartesi gününe denk geliyor. Hı hı. Tüketicilerimiz bizim bu, derneğimize... Tüketici okulu projesi değil mi? Tüketici Tüketiler okulu derneği, projesi. Tüketici okulu. Yani tüketici evet. bilincinin oluşmasındaki e, en etkin roldür bu aslında bizim üstlenmiş olduğumuz.